你怎么出来了？我只想问你一件事：谁策划了平儿的背信弃义？是你，还是金夫人后面的日本？是日本人，真的是日本人吗？日本人想用这个码头做军港，沈将军没答应，所以就假手于我。我怎么可能如日本人所愿呢？这个是金夫人送给我的皮埃尔的设计稿，我交给你。你真舍得给我，大哥，我信任你。好，这个设计稿我先拿着。还有你帮我查一下，我爹最近和什么人来往密切？我知道了，大哥。还有一件事，牵涉到干爹。他又做了什么？干爹要娶杜家的小姐杜若欢为妻。明天还要开记者招待会，当众羞辱杜家。他刚逼死人命，现在又要娶杜家的小姐。其实干爹，他并不是真的喜欢杜若欢，他只是想出一口气。佟玉婉的额娘死后，杜允堂逼着干爹，当众给佟玉婉下跪赔罪。干爹为了这件事，气得每天晚上都睡不着觉。事情不是你想的那么简单，有人在利用我爹，这太可怕了。你知道那个人是谁吗？他为什么要这么做？再说干爹不是小孩子了。怎么会随便相信别人？一定是大哥猜错了，根本就没有这个人。我会证明不是我想多了，他想利用我爹的目的是不会得逞的。那我去劝劝干爹，让他别再轻信坏人。劝他根本没用。这么多年了，我了解我爹，那个人也更了解他。大哥，那该怎么办呢？明天，你作为我唯一的助手，我们一起解救杜若欢。好，这件事也只有你我才能做到。上刀山下火海，受封在所不辞。雪梅，你你怎么回娘家了？这是我在你房间找到的，你复写了平儿的设计稿，你为什么要骗周大哥？我是为了应付金夫人，如果她血本无归，会后患无穷的。就算是这样，那你为什么要挑唆他们父子反目成仇？我没有。你有，你就是忘不了清平，你就是想为他报仇，你想让周明昌活着比死还痛苦，大哥。你不要再骗我了，好不好？我没有骗你，你相信我，我真的没有骗你。你可不可以不要再干坏事了？如果你要干的话，所有的罪孽就让我来承担吧。消息啊，是啊是啊,是啊、呃，我给你们透点风，有一家上海所谓的名门望族，表面风光，内里肮脏，他们家妻妾争风，大老婆扔掉小老婆生的亲骨肉，嘿，这女孩只能流落金屋当养女，哼，现在嘿嘿嘿嘿，嫁给我当小妾，就这么回事
，你们让这个新闻上头条，保证轰动全上海。嘿，嘿嘿嘿嘿。你快去救董文欢，好，去。这场闹剧就此结束，大家可以散了。把他给我抓起来！是是。今天是我的好日子，你居然来破坏！爹，杜若欢是杜家唯一的女儿，你现在要娶她做妾，只会让杜家成为整个上海滩的笑柄了。你别胳膊肘往外拐，向着别人。我是谁呀、啊？我是你爹，你亲爹呀、啊！爹，别再出来造孽了，去乡下养老吧。你个混小子，不知道你爹的委屈。我的姨太太清平，让杜云堂给勾引了，他给我戴了绿帽子。后来三番两次的害我，拿枪指着我的头。杜云堂要打爆你爹的头，那时候你在哪儿？你个不孝子，不孝子！人呐，来人啊！放我出去！放我出去！放我出去啊！曹叔叔，赶紧跟我们走，外面出什么事了？你们到底要我怎么样？废什么话！我先去照顾夫人，你们把这个大肉票绑上之后来找我。肉票？你们不是好人！哎、站住！哎，哪儿跑？我是不孝子，可是你知道吗？如果是别人陷害了佟玉婉，害死了佟玉婉她额娘，就算是天王老子，我都会将他碎尸万段。偏偏是你，你却偏偏是我爹。为什么？为什么？你为什么要生我？你让我染上毒瘾，在黑夜里像饿狼一样活着。在人世间，永远见不到一点光明。是玉婉让我看到了一线希望，你明白吗？你就这样毁了我的一切，你还要让我一辈子背负着对玉婉的愧疚。有时候我真的恨你，我恨你是我爹，我只想一枪打死你。你没天理，没有人伦，你杀，你杀我。
，爹，你放心，我杀了你之后，我会自杀，我们两个从此也一了百了。儿子，儿子。儿子，是爹昏了头。听说日本人和特使逼神之配下通缉令抓你，只要杜家没钱征进邦街，就能放过你。我才逼着童家还钱的，你气不过，你你你你杀了我吧，杀了我！大哥，不能杀干爹。干爹是昏了头，但他也是一心救你才做下的错事。还好，我有你这个干儿子，我亲生的儿子，恨死我了，要打死我呀！大哥，你就原谅干爹吧。少峰，杜少焕救出来了吗？救出来了，在外面等我呢。你现在把杜软环送回杜家，我爹受人蛊惑做下坏事，我必须要替他善后。好，你是不是想到了什么？那大哥，你要怎么做？还没眉目，不过总会水落石出的。我相信，心里有愧的人一定会露出马脚的。你去，去。好，大哥，我先送杜软环回杜家。我不行了，你自己逃命去吧！臭小子，你死了，谁给老子送终啊？你不能死啊！别管我！大头小胖的，人呢？人呢？周少爷吗？怎么成这副样子了？哎呦，吓死我了，吓死我了！送他去医院，快！啊，不，不要送我去医院，我是偷偷逃出将军府的。快！不行的，不行的！允堂少爷让我给金夫人送封信，我要送不到的话，少爷会惩罚我的。不行的！少废话！快！哎呀，周少爷，快！走吧。好。我这次从乡下出来，遇到了好多坏人。我娘说了，城里人最奸诈了。越大的城市啊，里面的人就越奸诈。那你怕不怕？我，你还不知道我的名号吧？我可是东莞。怎么了？没事。我可是东莞有名的呛口小辣椒，哼，谁要是欺负我，我辣我辣我辣不死他，我不姓涂。你不是杜若欢吗？怎么姓涂了？嗯，我以前一直以为自己姓涂的。上次逃难的时候，我娘跟我说，我不是她亲生的，我是被杜家大太太像小死猫一样丢在家门口的。到杜家了吗？想不想吃菱角？菱角，想你见过金屋的大衣橱吗？那里有可多漂亮的衣服了，搞得我眼睛都睁不开了。还有好多外国名字的菜，还有好多银盘子、金盘子。金屋就是人不好，总要学什么规矩
，光那个刀和叉的规矩，我学了整整一个下午，烦死人了。金屋还教了你什么？还教了我，还教了我和男人相处的艺术，羞死人了。你就不想知道那是什么艺术吗？我告诉你吧，就好像我们乡下两个人见了面，要作揖什么的，就是这样。我，我怕再也见不到你了。你还没告诉我你叫什么呢？基本不是这样的，那是咋样的？你教我。我第一次见到你的时候，就特别欣赏你。我想牵着你的手带你回去。我叫黎少峰，是你大嫂的弟弟。怎么说我们也是亲戚。说定了。她就是您丈夫一直在找的女儿，杜若欢。你说什么？我说她就是您丈夫一直在找的女儿，杜若欢。若欢，嗯，这是你大妈，你要对她有礼貌。哈，你就是那个想害死我的老妖婆。伤天害理的事还敢打我！哼，我老不死你！太太，太太，若欢，别这样，这是你家，没有人敢欺负你。我相信你的亲生父母一定会爱你，会很公平的对待你。李少爷，你怎么能这么说话呢？谁对若欢小姐不公平了？你话里有话呀，你这不是在挑拨杜家大房和二房的关系吗？若欢一进门就受到杜太太这种待遇，虽然我是个外人，但我还是要说两句。宝珠，发生了什么事？李少峰，你怎么会在这里？杜先生，她就是您一直在找的女儿，杜若欢。我现在把他给您送回来。她是我的女儿，若欢。你是杜瑞达，你是我爸爸。女儿。爸。爸爸妈妈对不起你，让你受苦了。爸，我以为你不要我了。大家都欺负我，他们都欺负我。女儿，别怕，你以后是爸爸的小公主，爸爸会永远保护你。爸，杜先生，好了，恭喜你们父女团圆。若欢身世可怜，我希望您能把她交给亲生母亲照顾，不要让她再受那些不公平的待遇。李少爷，说话要负责任。
这里是杜家，跟你没有任何关系，你可以走了。你不许赶他走，爸，你知道吗？我一进门就被这个老刁婆给打了，打得我牙都晃了。你是缺少教养。好了，走吗？老爷，把大太太扶回去。是。如欢，好好谢过黎少爷的救命之恩。黎少爷，我觉得你也应该回去了。爸，我想请少峰来家里面做客。明天是金邦街第二次投标，黎少峰他有自己的大事要做，我想他没时间来做客。少峰，你别走啊！若欢。如果想要成为受大家欢迎的人，一定要学会什么叫礼貌。就比如说，不应该喊他的名字，还有，不要拉拉扯扯。爸，少峰他不是外人，他姐姐是我大嫂。李少峰，他是我们杜家的竞争对手，他应该明白这件事。杜先生，世事无绝对，今天的竞争对手。明天也许就是朋友。李少峰，你很聪明，你懂得在大战前夕搅乱对手的心神。我可以肯定的告诉你，太多心计，反而会把很多结果弄得事与愿违。明天竞标会就要开标了，到时候我们见真章。吃的紫菱角，谢谢。少爷，你受伤那么严重，赶紧去医院吧。不要去了，这是别人的设计稿，就没用完。你们进去姑姑说什么？再拖儿子就没命了。可是你流那么多血，必须得做手术啊！我来做手术，啊、赶紧把设计稿交给童玉婉，去保住更多的人。哦，啊、快去！快、啊、快快快！快快这娘们儿手都不带颤的，忒狠了。止血药，把纱布给我，给我子。好。你可以下去了，将军，你饶了我儿子吧，是我的错，我混蛋，我有罪，因为，因为我强抢民女，今天才违背了您的禁令，偷偷外出的，他是替他老子受过，是大孝子啊，将军，你要杀就杀我吧，没你的事了，你可以回去了，你你你你不饶了我儿子。我就不起来，周老爷，你出去吧。我想，可能沈将军他有重要的话想单独跟我讲
白白做了。好胆识！不过这台熟练老道的急救手术，把你暴露了。怎么？我在法国的时候学过外科护理。沈将军，您怀疑我吗？别再演戏了，敏如小姐。谁是敏如？您认错人了。有时候太过镇定了，反而会让人怀疑。我一直觉得在哪里见过你，就让手下们做了些调查。没想到你真是敏如。为什么这些天不杀了我，为你父亲报仇？因为我希望您活着，为了南北统一大业出力。哼，为了替孙中山卖命。你连杀父之仇都可以置于脑后了。我不是为了一个人卖命，而是为了中国富强和平的统一。<笑>你就是用这套可笑的言论，煽动了周廷琛吗？哼<笑>！我对心地纯净的人说理想，对头脑明智的人说现实。我刚才得到一个情报，森下。已经买下了英国人的西站码头，加上日本人原有的三井码头和志在必得的京邦街码头，日本人将控制黄浦江的水运权。如果中日开战，上海就会变成日本人的军港。我感兴趣的是，你是从哪儿知道这些情报的？说出你背后的秘密情报啊，否则。<笑>是情报的最下线，什么都不知道，犯错的说，我愿意说服。那你知道什么？说，日本人已经控制了东北和山东的铁路运输，又在布宫东南沿海的水运。我还知道，明天京邦街码头之争事关重大。若将军同意了杜家的设计方案，就能抑制日本人的势头，也等于给了孙中山先生一个善意的表态。你在教我背叛北洋政府？北洋政府已不再是断水的天下，只要联络志在北伐的孙先生，您才不至于腹背受敌。这是廷真，必敢立胆之言。既然已经说出来，死而无憾。你懂什么？孙文那套理论，在这个烽火乱世，是根本行不通的。行得通，行不通，得看人心所向。怎么，连你也成孙文的人了？将军的人、啊啊，疼吗？疼、啊。你还知道疼、啊？你是不是爱上你眼前这个女人了？你连我都敢顶住？她也是我要一辈子去保护的女人。听着。来人，照顾好周廷琛和这位张凌君小姐。明天京邦街码头竞标活动结束之前，别让他们再出来闯祸了。是。廷琛什么东西啊？
这哪儿来的？哪儿来的醋味儿啊？是啊，我是吃醋，但我也是因为爱我的太太。是我愿意承认，吃醋、嫉妒，我没风度。但是你呢？有些事，却不愿去承认。好了，跟你说正经事儿。呃，中国设计师设计的图纸毕竟缺乏成功经验。你看看，这个是皮埃尔的设计手稿，要不要参考一下？你终于肯承认有不对的地方。哎，我告诉你，喂，哎，你给我，哎呀，干什么呀？你给我，你别闹了。我知道了，这个 U 型港池要是建成的话，可以增加很多驳船数量。你看这里，皮尔的确是不错，可是我又怎么会是等闲之辈呢？哎，你看看。U 型港池这里不不不不不，你听我的，你听我。哎呀，不对，你听我说，这里应该是最关键的。你这条路，啊，给你给你。我跟你说啊，应该是这样的。你的方案为什么是腹泻口？将军，我的原稿昨天晚上突然失踪了，但还好我提前有准备，要不然就损失惨重了。不过这份原稿现在已经被人换了皮囊，粉墨登场了。你什么意思啊？原稿现在在谁手中？他自己心里明白。少峰，杜家的设计稿和你的方案毫无相同之处，没有丝毫抄袭的痕迹。原稿明明应该在你们手上。你太小看我和玉婉了。你想利用周庭琛将原稿送给玉婉，想给我安上小偷的罪名。可惜呀、啊，我不想听你们方案的优点，我只想听他们的缺陷。将军，我的方案来自法国建筑大师让皮埃尔先生，他的设计零缺陷。我倒是觉得他的设计，其精华之处，就在 U 型港池。但是必须承认，他是有缺陷的。你怎么知道，皮埃尔的设计方案？因为皮埃尔最早是跟我们签约的，可是，在定稿的前一天，被人挖了墙角。我们早就掌握了他的思路。至于他的缺陷，当然也很清楚，杜先生，你是过分诚实呢，还是过于自大？说吧。缺陷就是，开挖 U 型池，涉及到大量民房的拆迁，需要一笔庞大的费用，我估计将会超过一千万元。老傅，按照你的图纸，拆迁范围比度假的设计要多八倍，这就是你的零缺陷设计吗？至于度假的设计，杜公子，你们有没有计算过之后港口每年的疏浚、维护的费用是多少？由谁来承担？
，将军有要事处理，是朋友。雪梅，怎么了？啊，将军，将军，怎么了？怎么了？没事吧？没事。我刚才担心刺客从暗道潜进你的房间，看见你我才放心。将军，你真好。雪梅，我以后不能时时刻刻的保护你，所以你要听清楚了。在这个桌子底下有一个暗刀，记住了，以后有了危险，从这里逃生。雪梅，我不后悔娶你为妻。修改完善之前都不可以通过。那沈将军到底什么时候再跟我们讨论呢？我无可奉告。今天的竞标会到此结束，请吧。结果出来了没有？我们赢了吗？哎，敏堂，敏堂，我们输了，到底哪里出错了？沈志佩问我们这个计划有没有什么缺陷，我告诉他，动迁需要成本一千万。哎，太下。这个时候你怎么可以跟他说这种话呢？我太自以为是了。好了好了，有什么事的话，回去再说吧。爸，嗯，我想自己一个人，一个人再安静一下。你先走吧。也好，一个人静一下也好，记得回家。是不是也觉得我太自以为是了？我也不知道为什么，每次我越想在玉婉面前好好表现，就越是会犯低级的错误。为什么总是这样？我为什么会让他一再失望？为什么你会不断的犯低级错误？那是因为爱得太深，患得患失；是因为你爱的人是你的唯一，但是他的心里却住着别人。说了那么多鸳鸯蝴蝶派的话。就今天这几句，总算是说到我的心里去了。
，允唐，你能不能借着酒胆，一会儿回去，好好跟他聊聊？我想，童一婉啊，他是会理解你的。